Si te gusta esta clase de contenido no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 9. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Salto de tiempo. La inquietante ola de náuseas, provocada por el acto desorientador de la teletransportación, retrocedió gradualmente en perfecta sincronización con el brillo decreciente de la luz cegadora que me había envuelto. El zumbido rítmico de los susurros estáticos, eléctricos, se desvaneció en un silencio espeluznante cuando me materialicé en las afueras de la ilustre ciudad capital de Rapan, una metrópolis ubicada dentro de la carcasa de un gigante en medio de la formidable extensión del continente Begarit, ampliamente aclamado como la segunda masa de tierra más peligrosa de nuestro planeta. Mi mente se desplazó al repentino acto de teletransportación. La experiencia de ser transportado instantáneamente a través de la estructura del espacio mismo, aunque profundamente desconcertante, finalmente se calmó como las mareas en retirada de un mar turbulento. Mirando la vista frente a mí, capté el panorama de las afueras que se desplegaba gradualmente como las páginas de un manuscrito meticulosamente ilustrado. En el léxico de este mundo intrincadamente tejido, llevaba la denominación de mundo de las seis caras, una nomenclatura que sugiere su complejidad multidimensional. Mis percepciones conjeturales sobre el fenómeno de la teletransportación son que requiere un intrincado recorrido a través del estrato medio hasta ahora inaccesible de este enigma espacial. Esto es evidente por el hecho de que cada vez durante este proceso de teletransportación, se presenta una coyuntura fugaz. Un interludio efímero en el que uno se ve envuelto en una extensión estática de blanco. Por lo que puedo adivinar, iniciar la teletransportación requiere una entrada preliminar en esta región intermedia, que actúa como un requisito previo para una translocación exitosa. Ahora que lo pienso, la raza del vacío, los seres están dotados de la notable capacidad de habitar y subsistir dentro de cualquier lugar, desafiando los límites convencionales. Me pregunto si puedo emplear Gravity Magic como un conducto potencial para manipular la orientación espacial o las coordenadas espaciales, induciendo así la necesaria desorientación del espacio que podría permitir la teletransportación. Un asunto para la contemplación, de hecho, pero tengo algunas otras cosas de las que ocuparme. Tal vez, lo intentaré una vez que regresen a Naoshi. MMM. Perugis, ¿eh? Murmuré por lo bajo mientras miraba hacia el cielo. Hubo algunos sentimientos amargos entre nosotros desde que maté a su familiar, al Manzi de Brig, pero después de conocer a Nanaoshi decidió no insistir en eso. Quiero decir, después de todo, incluso si sus familiares mueren, se materializan de nuevo a la vida en su fortaleza flotante, rompedor del caos. Un nombre tan nervioso como podría ser, pero quién soy yo para comentar sobre el rey dragón acorazado el sentido de nombrar. Bueno, al menos, ninguno de sus familiares me sigue ahora. Finalmente puedo hacer lo que quiero. No tengo mucho personal que hacer, pero a veces, uno necesita algo de privacidad. Después de todo, soy un niño en crecimiento. Necesito algo de tiempo aparte también. Quitándome la máscara, dejé que la brisa tocara mi rostro y despeinara mi cabello. Respiré hondo por la nariz y tomé un poco más después de llenar mis pulmones de aire. Realmente estaba de vuelta en Begarit Continent. Apesta a restos muertos de monstruos. Perfecto. Ahora, supongo, debería ir al laberinto de teletransportación. La ciudad de Rapan estaba tan animada como siempre. Ubicada dentro del cadáver de un gigante, esta ciudad fue el destino de casi todos los visitantes que llegan al continente Begarit. Bajo la suave caricia de un sol molesto, el principal bazar de la ciudad bullía de actividad. Un suave céfiro jugaba a través de las calles, convenciendo tanto a los lugareños como a los visitantes a participar en el festín sensorial de las compras. El bazar era un reino de encantamiento donde los ecos de los gritos de los vendedores bailaban en la brisa, cada canto de una sirena invitaba a los transeúntes a disfrutar de los tesoros en exhibición, bueno, dirigidos principalmente a mujeres. Las mujeres son crédulas. Y desde un punto de vista natural, se sienten más atraídos por cualquier cosa que tenga un poco de glamour y color. Por lo tanto, la mayor parte de la publicidad se realiza de manera que los atraiga. Naturalmente, también puede funcionar en hombres, pero no es tan efectivo. Tomé una respiración profunda y lentamente, con cautela, alcancé la máscara en mi cara. En un movimiento rápido y veloz, lo quité y tomé otra respiración profunda. De alguna manera, se sentía más fresco que antes. 
Cuando actúo como mi yo pasado, después de experimentar esta vida, mis métodos anteriores se sienten sofocantes. Casi como si estuviera actuando, aunque originalmente era como era. Ah, ah, dejé escapar un profundo suspiro, mis respiraciones se superpusieron una sobre la otra. Mi visión pareció distorsionada por un momento mientras levantaba la barrera neutral de mí mismo. Sentí una tensión sutil en mi cerebro y en las reservas de maná cuando desapareció de la vida. Sacudiendo la cabeza, guardé la máscara y comencé a caminar hacia el bazar. El caleidoscopio de ofrendas esparcidas por los puestos hablaba de tierras lejanas. Ricos tapices de seda y terciopelo, adornados con intrincados diseños que susurraban historias de la dedicación de los artesanos, colgaban elegantemente de sus ganchos. Delicadas baratijas y joyas, parpadeando con el brillo capturado del sol. Especias exóticas, agrupadas en pirámides embriagadoras, emitían fragancias que tejían un tapiz propio, entrelazándose con el aroma embriagador de la comida callejera. Caminando con la mente vacía, dejé ir cualquier pensamiento que me había estado molestando hasta hace un tiempo. Sin embargo, de alguna manera todavía no pude evitar este sentimiento confuso. Rudeus estaba vivo. Vivo y griega. Sano. Aunque parece que ha estado holgazaneando con sus habilidades mágicas, todavía era bueno verlo de buen humor. Casi saltó mi barrera. La barrera es lo único que me da una oportunidad de pelear contra gente como Rudeus o Orsted. Si bien viene con su propio conjunto de fallas, todavía no puedo negar lo importante que es. Sin embargo, esto da lugar a una consulta. ¿Estoy confiando demasiado en ello? La respuesta es simple. Sí. No tengo cantidades anormales de maná. Es apenas promedio. Bueno, está bien, tal vez no sea promedio. Pero hay mucha gente con niveles de maná superiores a la media. Necesito hacer algo más, para poder tener una oportunidad de pelear. Mi progreso en los últimos años desde que comencé a entrenar con Orster ha sido impresionante si tengo que decirlo. Hace poco llegué rango emperador en estilo del dios del norte y rey clasificado en ambos estilo espada dios y estilo dios del agua. Aunque Orsted dijo que hacer un arte esotérico ciertamente aumentaría el rango pero, eh, ¿a quién le importan los títulos? Llegué ante un gran edificio que había acumulado la mayor congregación de personas. El aire se llenó de una sinfonía de sonidos, que iban desde los trinos eufóricos de las mujeres y las adolescentes hasta los tabardos adornados con túnicas bordadas, blandiendo una serie de aparatos musicales a los ancianos, sus murmullos cargados de irritación mientras lamentaban y se quejaban de la larga fila de espera. Miré hacia las colosales puertas dobles metálicas. Elevándose ante mí, se erguían como maravillas incomparables no solo dentro de este lugar sino a través de la vasta extensión del continente Begariz sí mismo. Estas puertas eran solitarias en su grandeza, no acompañadas por doppelgangers o facsímiles. El mismo modelo que los definía era un testimonio del ingenio artístico caprichoso de la noche, haciendo que cualquier intento de replicación fuera un esfuerzo inútil. Una insignia dorada redonda estaba pegada en la pared de mármol encima. Su base era una placa redonda hecha de oro mientras que una espada permanecía plantada en el medio. Detrás de él había una media luna. Sin embargo, en una inspección más cercana, se pueden observar siete estrellas alineándose juntas para formar una delgada línea curva que parece una media luna cuando se observa desde lejos. Oh, no puedo esperar para entrar. Mi prima vino aquí el mes pasado y dijo que tenía ganas de llorar por lo buena que estaba la comida. Una de las chicas en el grupo masivo comentó, juntando sus manos. Es realmente tan bueno. La otra cuestionó, arrastrándose torpemente cerca de su amiga, probablemente debido al hombre barrigón detrás de ella que intentaba incesantemente acercarse a ella. Por la expresión de su rostro, parecía que estaba tratando de tener una idea de la chica, en palabras simples, ganar ventaja en esta multitud y usarla para manosearla. Sin embargo, no fue una experiencia nueva para mí. Japón tuvo casos excesivos como estos. Los hombres mayores acosan a las niñas, especialmente a las colegialas, dentro de lugares concurridos como trenes, centros comerciales y demás. Bueno, Japón tiene un fetiche común de tener algo para la familia y las chicas jóvenes, por lo que no es tan sorprendente. ¿Sí? Dijo con vigor y levantó los puños con entusiasmo. Sabes, ella no se impresiona fácilmente. Por eso, estoy seguro, todo esto vale la pena la espera. Casi me sentí sonreír. Su energía se parecía a la de Zenith. Cada vez que estábamos a punto de ir a algún lugar o hacer algo nuevo, ella lanzaba los puños al aire o saltaba como un conejito que tiene mucha serotonina. La chica miró en mi dirección y yo desvié la mirada, apartando la mirada de ella. 
ella estaba de pie justo detrás de mí, por lo que el acto de mirar hacia atrás y escucharlo se sintió mal. Sin embargo, escucharla hablar fue refrescante e interesante de escuchar. ¿Por qué me interesarían las charlas de un restaurante? Bueno, yo mismo no lo sé. Solo tenía ganas de escucharlo. Ah bueno, eso es bueno. Supongo. Su amiga respondió, su voz sutilmente vacilante. La familia de la región frontal se mudó y todos comenzamos a avanzar unos pasos. Era una fila larga y parecía que no podría entrar antes de una hora. Bueno, no es como si me importara. El acto de teletransportación indujo una especie de sensación de náuseas, por lo que no estaba de humor para comer mucho de todos modos. Puedo esperar una hora, o dos. Suspiro. Estoy cansado. Oye, ¿puedes parar? Escuché la voz. Me di la vuelta y vi a las dos chicas mirando al hombre gordo que tenía una sonrisa desagradable en su rostro. Desde la ropa hasta los adornos que vestía, a nivel superficial lo hacía parecer un noble, pero en una inspección más cercana se podían detectar sutiles imperfecciones y abolladuras, grietas en sus joyas. Sin mencionar que todos eran falsos. Compró todo esto en el mercado de chatarra para verse bien. No me malinterpreten, no lo estaba menospreciando. No podría importarme menos un hombre como él. Tampoco estaba en contra de comprar cosas baratas para encajar bien en una sociedad elegante. Aunque, el hombre estaba tratando de usar su apariencia para hacer que las chicas pensaran que él es un noble y luego obligarlas a guardar silencio. Ah, ¿qué están diciendo chicas? ¿Estás tratando de culpar a un noble como yo por tal farsa? Como era de esperar, el hombre exageró en su forma de hablar. Normalmente, otro noble podía darse cuenta de que estaba fingiendo, pero el continente de Begarita albergaba en su mayoría aventureros. Que un noble apareciera aquí era casi imposible. Por supuesto, yo mismo no era un noble. Pero había aprendido algunas cosas de Paul por curiosidad. Pero tú estabas, la chica se cayó, mordiéndose el labio mientras apartaba la mirada de él. Sus ojos se encontraron con los míos y de repente frunció el ceño, ¿qué quieres? Preguntó en un tono muy irritado y agresivo. Un, nada. Lo siento, no quise entrometerme. Me disculpé tan pronto como pude y miré al frente. Estaba cansado. No quiero caer en una conversación que no puedo ganar. Sin embargo, el hombre tenía una sonrisa inquietante en su rostro antes de que mirara hacia atrás. HN, la chica grunó. Quería mirar hacia atrás, pero me hubiera hecho terminar en una mala situación. Por lo tanto, no miré hacia atrás. No tenía ninguna obligación legal, moral ni de ningún tipo de intervenir y protegerla. No había ley, y carecía de la moralidad para saltar y salvar a una damisela en apuros. Oh, señor. Un hombre de repente se inclinó frente a mí, ¿por qué está esperando en la fila, maestro Kiyotaka? Por favor ven por aquí. Bajó la cabeza aún más y tenía una mirada asustada en su rostro. HMM. Aunque no doy miedo. Espera, él es el dueño. Sin embargo, parece un niño. ¿Por qué el dueño está parado en una fila? Si él es el dueño, entonces es bastante humilde. No abusar de su autoridad. Ya me gusta. Ay Dios mío. Él es muy guapo. Me pregunto si puedo conseguir que se acueste conmigo. Hubo una plétora de comentarios que de repente se dispararon desde todas las direcciones. Ah, ah, no debería estar suspirando tanto pero... Bueno, la portada está volada de todos modos. Me salí de la línea. Por aquí, maestro Kiyotaka. Inclinó la cabeza nuevamente, lo siento por no poder recibirte correctamente. Eso no es tu culpa. Vine sin avisar. No te culpes. Yo soy el culpable aquí. Respondí y agité mi mano con desdén. Cuando estábamos a punto de alejarnos, miré por encima del hombro. Las dos chicas parecían estupefactas y el hombre estaba sudando, apareciendo manchas húmedas por toda su camisa de algodón. ¡Uah! El dueño está mirando al tipo que estaba molestando a las chicas. Supongo que lo ha hecho para siempre. No creo que le haga nada a sus clientes. Creo. Escuché que es un rey de la espada. Puede salirse con la suya en todo lo que hace. Pero eso no reducirá su credibilidad. Me sentí como si estuviera en una película con todas las personas reaccionando ante mí. Volví a mirar al mayordomo que era responsable de dejar entrar y salir a las personas una vez que las mesas estaban vacías. ¿Crees que puedes atender a esas dos adentro también? Pregunté. Oh sí. Ciertamente podemos el mayordomo, no ya, asintió agresivamente con la cabeza. Bien entonces. Llévalos adentro primero. Estaré adentro en un rato. 
Hablé mientras él la sentía y se movía hacia las chicas. Me lanzaron una mirada preocupada, pero aparté la vista de ellos. Mirarlos hacia atrás o hacer otra cosa les daría la impresión de que tengo algo que ver con ellos, lo cual no es así. Haz el bien a los demás, Kiyotaka. Incondicionalmente. Regresará para pagarte diez veces el precio. Fueron las palabras de mi madre unos días antes de partir para la tarea de Paul en la región de Milbox después de que mencioné que proteger a las personas de otra región era irrazonable. No es como yo. Pero de alguna manera terminé sintiendo amor por Zenith. Realmente no puedo explicarlo en este momento, pero esta es la conclusión a la que terminé. No es un amor intencional, sino más bien involuntario. La incertidumbre me asustó. No saber lo que me estaba pasando me asustó. Pero estaba bien para variar. No estaba realmente en contra de eso. No lo sabía, pero el hombre seguía sudando profusamente. Olía horrible. El hedor era abominable. ¿Conoces el código del restaurante? Pregunté, levantando mi voz. ¿Uh? -uh. ¿A mí? Sí, lo soy. Soy un noble después de todo respondió el hombre, acomodando un mechón de su cabello con los dedos. El único mechón de pelo que tenía. Entonces debes entender que tu olor corporal es algo incluido en nuestras reglas y va en contra del decoro. Por favor, vete y regresa cuando cumplas con los criterios. Hablé tan respetuosamente como pude. Ará. Soy de un linaje noble. ¿Cómo te atreves? Reglas son reglas. Aconsejaría no hacer una conmoción. Este es un lugar familiar. Podrías interrumpir a los bebés que duermen. Lo interrumpí y lo miré a los ojos. Honestamente, estaba cansado. Cada palabra que dije se sintió pesada. Mi lengua estaba pesada. Mi maná estaba casi agotado. TCH, el hombre chasqueó la lengua y se alejó de la fila, trotando alejándose de la fila. Con eso resuelto, finalmente respiré aliviado y crucé la puerta y entré al restaurante. Cuando entré, el aire estaba denso con los tentadores aromas de la comida recién cocinada, mezclándose con el suave aroma de las velas que colgaban como estrellas del techo intrincadamente adornado con candelabros. Mis ojos se sienten atraídos por el espectáculo que me rodea. Las paredes, adornadas con lienzos que albergan velas parpadeantes, proyectan un brillo cálido y dorado sobre toda la habitación. La luz bailaba sobre las paredes bellamente adornadas, donde las intrincadas pinturas cobran vida, contando historias de héroes del pasado. Había dos salas de este restaurante. A salón general y un salón familiar. Mientras caminaba más adentro del restaurante, me encontré en el corazón de un gran salón. Las paredes eran un lienzo en sí mismas, adornadas con impresionantes frescos que representan a los legendarios progenitores de los tres distintos estilos de espada. Cada pincelada del artista trajo a la vida el valor y la gracia de estos antiguos guerreros. Las pinturas fueron hechas por uno de los mejores pintores de este mundo. Sus ojos parecen seguirme, sus historias susurradas a través del arte, llenando la habitación con un sentido casi tangible de la historia. Las llamas mágicas estaban encerradas en delicados frascos, colocados en cada mesa como joyas preciosas. Las llamas bailan con un brillo de otro mundo, arrojando un brillo suave e íntimo sobre los rostros de los clientes. Había una silenciosa reverencia en el aire, la sensación de que este lugar no es solo un restaurante, sino un refugio de romance y nostalgia. La suave luz parpadeante se refleja en las superficies de madera pulida, creando un ambiente bastante íntimo. Este fue el salón general. Este lugar se hizo con la intención de albergar parejas y crear un ambiente diferente en comparación con otros restaurantes convencionales. Este lugar estaba mayormente oscuro y la única fuente de luz eran las llamas mágicas encerradas en los contenedores con amplias aberturas en cada mesa. La otra sala se llamaba Salón Familiar. En contraste con el otro salón, la sección familiar estaba bañada por una luz brillante y acogedora, un marcado contraste con el salón general tenuemente iluminado. El restaurante atendió a todos, asegurando que los padres pudieran vigilar a sus hijos mientras disfrutaban de la magia que llenaba el aire. El espacio se sentía inclusivo, invitando tanto a conversaciones tranquilas como a risas animadas. Los camareros, vestidos con elegantes trajes de sirvienta, se movían por el salones con un aire de gracia y eficiencia. Son un testimonio de su compromiso con el establecimiento para brindar una experiencia gastronómica perfecta y deliciosa. Su naturaleza atenta se hizo evidente de inmediato, ya que respondieron rápidamente a cada llamada y solicitud, y su presencia realzó la sensación de ser atendidos de una manera verdaderamente real. 
tanto en el salón familiar como en el general, se reservó un espacio dedicado a un grupo de músicos. Las melodías que tejían en el aire me transportaron a otro mundo por completo. ¿Por qué? Porque eran de otro mundo, literalmente. La música pura de la tierra se sintió perfectamente en casa en este entorno medieval. El suave rasgueo de un laud, la inquietante melodía de una flauta y los rítmicos golpes de un tambor se unen en armonía, realzando el encanto que impregnaba cada rincón del restaurante. Mi mirada recorrió los asientos ocupados cuando sentí un tirón en mi bata. Mirando hacia atrás, vi a las dos chicas, sus rostros tenuemente iluminados por la luz de las velas. El que estaba siendo acosado se me acercó. Tenía el pelo largo y plateado y ojos rojos brillantes, casi como gemas de sangre cristalizadas. Llevaba un vestido negro que cubría todo excepto su escote. Y su cabello tenía dos trenzas que viajaban hacia atrás y hacían un nudo en la parte de atrás de su cabeza. Desde el rincón, la suave piel de su cuello desnudo brillaba a la luz de las velas. Erm, la chica tartamudeó sobre las palabras mientras su amiga la empujaba con entusiasmo y caía en las sombras. ¿De qué podría tratarse esto? Un, um, uh, eso fue todo lo que pudo decir antes de quedarse completamente en silencio. Encantado de conocerlo. Soy Kiyotaka. Me presenté, tratando de aliviar la tensión persistente. Ah, eh, soy Eva. Encantado de conocerlo también, su voz se apagó mientras bajaba la cabeza torpemente, un, um, señor. Kiyotaka. Gracias por tu ayuda antes. Estoy muy, muy agradecido. ¿Cómo puedo pagarte? Se rascó la nuca con torpeza. No tienes que hacerlo. Respondí mientras la miraba. Era casi tan alta como Nanaoshi. No, un poco más alto. ¿O era el talón? Uh, estoy demasiado cansada para pensar. Eso sería grosero de mi parte. Ella respondió. Su voz de repente se volvió mucho más severa que antes. Claramente era una chica segura de sí misma, pero perdió la calma debido al incidente hace un tiempo. Puedes comer aquí y pagar en su totalidad. Eso sería suficiente para devolver el favor. Respondí, tratando de despedirla. Íbamos a hacer eso de todos modos. Ella respondió. Sus pies estaban plantados en el suelo. Una acción psicológica causada por cuando estás tratando de no moverte de tu argumento. Solté un suspiro pero no lo dejé notar. ¿Tienes algo en mente? Yo pregunté. Inclinó ligeramente la cabeza, pero de repente sus expresiones se iluminaron como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. Un, así que... Ella me miró con recelo. ¿Esperarlo? Seguir. Hablé. ¿Te importa que haga algo por ti? Quiero decir, obviamente puedes cocinar mejor que yo, pero un, su voz se apagó de nuevo, yo también puedo cocinar bastante bien. ¿Te gustaría pasar alguna vez por mi casa y comer mi comida? Tal vez pueda señalar algunas discrepancias. MMM. Está bien. Seguro. Estuve de acuerdo y respondí en pequeñas oraciones. Ella sonrió y tomó mi mano. Intercalando mi mano entre las suyas, me entregó un papel. Por favor, esté allí dentro de dos días. Te esperaré. Ella dijo y sonrió seductoramente. O más bien lo intentó. Era bastante obvio que ella no sabía cómo actuar así. ¿Me confundió con algún noble pervertido que se enamoraría de una sonrisa seductora? Quiero decir, yo era un niño en crecimiento y este cuerpo parecía ser más perceptivo que el anterior. Supongo que la perversión de la familia Greyrat es demasiado fuerte para que yo la suprima por completo. Por otra parte, no era algo que iba a ignorar por completo. Después de todo, hacer esto y aquello también son parte de una vida normal. Prueba y error no importa. Es una parte integral. Tal vez en el camino pueda enamorarme de alguien, románticamente. Oh bueno, eso parece un sueño lejano. Por ahora. Una vez que las chicas estuvieron sentadas en sus respetables asientos, me despedí de ellas y me dirigí al área de personal. La puerta tenía la misma insignia que la que estaba afuera. Básicamente, toda la idea del restaurante fue de Nanaoshi. Aunque, lo tenía planeado hace bastantes años, pero ella fue quien me llamó la atención sobre esto. La insignia fue algo que hice solo porque no me gustaba el símbolo del león o los utensilios como representación de la misma. Como a Nanaoshi también le gustaba, terminé con el diseño de mi espada y siete estrellas detrás en forma de media luna. ¿Por qué siete estrellas? Su nombre se traduce literalmente como siete estrellas. Tuvo una discusión sobre la integración de su nombre en él y de alguna manera parecía avergonzada por eso, pero terminó aceptando de todos modos. Ah, jefe. Qué bueno es volver a verte. 
Una voz áspera bramó cuando miré hacia arriba. Era el hombre a quien le había comprado vegetales. Era un hombre de mediana edad con piel ligeramente humilde y barba y cabello negro azabache. Dado que le compré casi todos los materiales sobre la salsa de soya y otras salsas, ya era hora de que alguien se pusiera al día sobre cómo los estaba haciendo. Su nombre era Ian. Entonces, hice un contrato con este hombre en el que le compraría todo y, a cambio, él garantizaría el secreto de nuestros tratos. Por supuesto, existía la posibilidad de ser delatado, pero podía lidiar con eso. La solución fue sencilla. HM, sí, es bueno estar de vuelta. Respondí mientras se frotaba las manos y me quitaba la bata de los hombros. Entonces, R, jefe. ¿Dónde está la señora N? Preguntó mientras miraba por encima de mi hombro. Es la señorita. No la señora. Además, ella está fuera debido a su trabajo de investigación. Respondí mientras retorcía mi cuerpo, tratando de encogerme de hombros ante la fatiga creciente dentro de mi cuerpo. Oh. Jefe, usted sabe que Def, aborra eso. Sé que eres tímido, así que no lo admitirás. Entendido. Divagó una y otra vez antes de que de repente golpeara su puño en la palma de su mano, oh, sí, jefe. H.M. Erm, bueno, soy tímido para decir esto, pero U, uh, se detuvo y juntó el índice y el pulgar, una señal común en mi viejo mundo de dinero en efectivo. Oh sí. Toma esto. Saqué una bolsa de monedas y la lancé en su dirección. Rápidamente lo tomó y lo abrió. Sus ojos estaban muy abiertos y cuando me miró, sus ojos casi se llenaron de lágrimas. Oh jefe, déjame besar tus pies. Uno. Mantente lo más lejos que puedas de mí, color humilde. Respondí, retrocediendo mis pies a los que Ian casi había llegado. Oh jefe, oh jefe eres tan piadoso. Detente. Hablé con severidad mientras se ponía de pie con una sonrisa tímida, rascándose el interior de la barba. Es broma jefe. De todos modos, gracias por la pasta. Vendré muy rápido de nuevo. Solo si necesito algo. No seas tan duro conmigo, querido jefe. Él se rió y salió del área de personal. Me recliné en la silla y coloqué mi espada a un lado. Estaba realmente cansado. Mi manaya se estaba recuperando y también mi cuerpo junto con él, pero la fatiga aún estaba allí. Mientras pensaba en ello, una chica vestida con el mismo traje de sirvienta que las demás vino hacia mí. Los preparativos están hechos. Informó mientras yo asentía y me ponía de pie. Recogiendo mi espada me dirigí hacia la puerta que tenía un cartel de prohibido el paso. Entrando por la puerta, había escaleras que conducían al piso de arriba. El primer piso estaba vacío con nada más que espacio abierto. Había dejado este lugar en caso de que alguna vez necesitara hacer una extensión. Sin embargo, el segundo piso era donde necesitaba ir. Era una especie de casa pequeña. Tenía una habitación, baño adjunto, una pequeña cocina y otra pequeña habitación llena de libros. Lo hicimos en caso de que alguna vez quisiéramos tener un momento privado. Al igual que no podía volver a la casa en la que me quedé durante los últimos dos años con Orsted. Cuando entré, fui recibido con una vista muy familiar. Cortinas marrones, alfombras marrones, pintura marrón en las paredes, muebles marrones. Totalmente monocromáticos. Parecía algo que solo Nanaosi haría. Aunque puso un poco de esfuerzo en detalles como los retratos del mar y otras cosas. Después de quitarme los zapatos, fui directamente al baño y llené la bañera con un poco de agua caliente y muchas burbujas. Me gustan las burbujas. Mucho. Sí. Después de que rebosaba, me sumergí en su interior. Por un tiempo, jugué con burbujas. Ver cómo estallarían las burbujas si las toco con las manos desnudas y no estallarán si las toco cuando tengo jabón sobre ellas. Fue relajante y sentí que cada centímetro de mi cuerpo se relajaba. La fatiga parecía estar desapareciendo. Mis párpados se volvieron pesados cuando dejé que la oscuridad me cubriera. Me pregunto si mis hermanas están vivas. Si lo son, ¿cómo estarían? Definitivamente mejor que Rudeus. Los pensamientos se sentían como melodías relajantes cuando perdí el conocimiento y todo lo que me quedó fue una oscuridad tranquilizadora y reposada. Actualmente estaba de pie frente al laberinto de teletransporte. Después de sumergirme en la bañera, dormí unas horas antes de despertarme. Después de eso, me cambié de ropa rápidamente y corrí hacia aquí. Bueno, no cambié del todo mi ropa. Todavía vestía todo de negro. Solo un nuevo par de negro. Muy bien, no importa los pequeños detalles. Hacia el laberinto. 
Si alguien lo mira, se revela a sí mismo como algo más que una mera cueva. Un portal oculto tallado en la cara escarpada de un acantilado. A primera vista, es bastante mundano y podría no evocar ninguna maravilla inmediata. ¿La razón? Porque parece ser una simple grieta en la roca, desprovista de cualquier grandiosidad manifiesta. Sin embargo, tras una inspección más cercana, la verdadera naturaleza de la cueva comienza a emerger. La entrada estaba enmarcada por una antigua piedra erosionada que atraía a todos con un aire de misterio. La interacción de luces y sombras bailaba sobre las paredes toscamente talladas, proyectando un tapiz en constante cambio de patrones que hablaban de los eones de transformación geológica. Parecía bordear el umbral de lo mundano y lo místico. Alrededor de esta entrada también había un intrincado ecosistema, un delicado equilibrio entre depredador y presa, arañas monstruosas, cada una adornada con ojos brillantes y multifacéticos, acechaban en las inmediaciones, su biología compleja e intrigante pero siniestra, tejiendo intrincadas redes que se entrecruzaban. El aire. Estas trampas de seda capturan una gran cantidad de criaturas, suspendidas como trofeos macabros. Los hilos brillaban como plata hilada. La atmósfera estaba preñada de un peso extraño, una sensación que rozaba la piel como un susurro etéreo. El aire fresco y húmedo se mezclaba con el olor terroso del musgo. Tal vez fue intuición, pero me sentí cautivado por ella. Como una curiosidad infinita en la que sumergirse. Dentro de las profundidades de la caverna reinaba la oscuridad, pero no me envolvía completamente en una ceguera absoluta. En cambio, el interior de la cueva irradiaba una luminosidad tenue, una extraña interacción entre la luz tenue y las sombras que se aferraban. Sin embargo, fue espeluznante. Podía sentirlo en mis huesos. El continente Begarid no fue llamado el segundo continente más peligroso sin ninguna razón. Extendí mi mano hacia adelante y dirigí mi palma hacia el suelo. Convocar. Un pequeño círculo se formó bajo mis pies cuando algo que parecía holográfico al principio, emergió lentamente de él. Era una pequeña voluta hecha de llamas azules. Apenas había gastado maná en él, así que estaba seguro de que las llamas serían débiles. Bueno, puede servir como una antorcha al menos. La voluta descendió hasta el nivel de mis ojos. De repente sus ojos se abrieron. Sí, tenía ojos. Casi me asustó, supongo. Extendí mi dedo y se posó sobre él. Como un pájaro pequeño. Dirige el camino. Hablé mientras sus ojos se arrugaban, casi como si estuviera sonriendo y flotara. Quedó atrapado en llamas azules en un instante. La cueva se iluminó de repente. Revoloteó sobre mi cabeza y se detuvo. A medida que me movía, se movía también, en tándem. Solo un paso por delante de mí. Bueno, puedo hacer que funcione. Con un espíritu de fuego de bajo nivel a mi lado, finalmente llegó el momento de sumergirme en el primer piso. Fin del capítulo.